sawa. Mara nyingi wanawake hupenda kujua dalili za mimba inapokuwa changa. Sasa leo nitakuonyesha dalili za mimba inapokuwa changa. Lakini haimaanishi kwamba baada tu kufanya lile tendo basi siku pili yake utaanza kuona hizo dalili ambazo zitakupelekea kwamba wewe ni mjamzito au una mimba. Hapana, hii huweza ukachukua hata wiki ndio zikaanza kutokea hizo dalili na hutofautiana na mtu. Huenda mwanzo kwa na dalili hii wewe usione au wewe uko na dalili hii mwanzo asione lakini mara nyingi dalili huwa zinafanana. Na pia unaweza ukafanya ile tendo kwamba mimba isitunge, unaona? Kwa hiyo lakini nitakupa dalili ambazo mara nyingi huweza kujitokeza unapokuwa na mimba ya siku moja au changa basi endelea kunisikiliza Dalili ya kwanza ni kuashwa kwa chuchu Hii inatokana kwamba homoni nyingi wanapelekea kuwa na damu nyingi ambayo damu hii inapelekwa kwenye chuchu kwa hiyo chuchu zile huwa ni kubwa pia huanza kuashwa na hii ni matayarisho kwa ajili ya mtoto kuja kunyonya na ikiwa rangi yako ni nyeupe basi unaanza kuona ile chuchu inaanza kupiga rangi kama nyeusi hivi lakini ikiwa rangi yako ni nyeusi basi huwezi kiona hii dalili bali utaona tu mazo yako yanakuwa makubwa huwa yanajaa kwa sababu ya mtoto kujitayarisha kunyonya kwa hii ni dalili ya kwanza dalili ya pili ni kupata damu ambayo damu hii ni nje ya siku zako za kupata hedhi Damu hii huwa ni nyepesi na rangi yake ni kama rangi ya pinki hivi na damu hii hutofautiana na damu ile ya hedhi ambayo huwa ni rangi nyekundu. Hii huwa ni rangi ya pinki hivi ikiwa utakuwa na kitambaa cheupe. Huwa ni nyepesi, haijakoza na hupata nje ya kipindi chako. Kwa hiyo kwa hiyo damu hii huja hafla tu na itakushangaza. Basi ukiona hivi basi una mimba ambayo ni changa. Hiyo ni dalili pia. Dalili ya tatu ni kuisi kichefu chefu. Na hii hu, karibu mimba inapozidi kukua huwa unaisi kichefu chefu na mara nyingi hupelekea mtu kuweza kutapika. Na hii ni moja kati ya dalili kubwa na watu wengi huweza kupata dalili hii ya kuisi kichefu chefu na kutapika. Hii dalili moja kubwa wapo ya mtu kuwa na mimba changa na hata watu wa karibu wakiona hivi basi moja kwa moja wanatambua kama wewe sasa hivi ni mjamzito. Kwa hiyo kuona kichefchefu au kuhisi kichefchefu na kupelekea kutapika. Dalili ya nne ni tamaa ya vitu mbalimbali mbali, au kupenda vitu mbalimbali. Mbali. Kwa mfano embe kali labda ikiwa mtu na kata embe anaitia chumvi chumvi na kuna tamani au kwaju hivi kula ukwaju au wengine wanapenda kutafuna mchele bichi hivi wengine wanapenda kumunya mungunya udongo kwa hiyo mimba changa na kupelekea kupenda vitu tofauti tofauti kama hivyo ukijuna hivyo basi ujue una mimba changa hiyo ni dalili moja wapo Dalili ya tano ni kupata maumivu ya mwili. Mara nyingi unahisi mwili umechoka hivi. Eh, labda unahisi kama unakaribia siku zako, unaumwa umwa, unahisi uchovu. Na hata watu wanaoka na wewe karibu wanza kwambia, "Mbona iko hivyo siku hizi wewe? Mbona kama unaumwa?" Kwa sababu mwili huwa unachoka. Wengine huumwa na kichwa. Kichwa huwa kinauma sana. Hii ni kutokana na homoni. Mwili wako unabadilika, unachukua mabadiliko ambayo hukua nayo hapo awali. Dalili ya sita na ya mwisho kuizungumzia ni kuwa na hasira. Hafla unaanza kubadilika tabia. Labda kitu si kitu tu, unaanza kama umeolewa unaanza kumfokea mumeo. Mwangu vipi wewe kwani? Mbona ongea sana siku hizi siku ile hasa itaanza kushangaa ikiwa ameisha kutambua basi hataweza kushangaa sana atajua kwamba mke wangu sasa yuko katika kipindi fulani lakini huwa na hasira kitu si kitu umeshafoka unaona kwa hiyo ni hizo dalili za mimba changa nashukuru kwa kunisikiliza usisahau ku comment ku like na kusubscribe